Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mm -hmm. We've had such an amazing time here. У нас было замечательное время здесь. And I want to thank um, Rabbi uh, Valentin and uh, Tatiana for having us here and all of you. Я хочу поблагодарить Равина Валентина и Татьяну за то, что они пригласили нас сюда. And I'm really excited because uh, what Valentine shared with us, shared with you this morning is the message that I feel like the Lord gave me. Я очень рада тем посланиям, которые Валентин ранее говорил сегодня утром, потому что то, что я буду говорить, оно похоже то, что он говорил, созвучно очень. So the title of this message is the light of the world. И тема сегодняшней проповеди называется свет этому миру. So I'm going to start with a personal testimony about my life. Я начну с со свидетельства моей жизни. I didn't grow up in a home uh, where pe where our family went to church. Я выросла в семье, где наша семья не ходила в церковь. And occasionally I heard them uh, about God and about Jesus dying on the cross, but I didn't apply it personally. Иногда я слышала о том, что есть Иисус, что он умер на кресте за людей, но я это не применяла в своей жизни. It wasn't until I was 22 years old that someone shared the gospel with me. И только в 22 года кто-то поделился Евангелием со мной. And at that time, it was just a seed being planted in my heart. И в то время это было то семя, которое было посажено внутри моего сердца. I had spent years um, sitting in darkness. Я провела время, когда я находилась во тьме. Spiritual darkness as well. тьма. When I was young, about six years old, my parents separated and got a divorce. Когда мне было шесть лет, мои родители развелись. And I felt rejected and abandoned by my father. Я почувствовала отвержение от своего отца. And as years went by, I became I uh, was addicted to alcohol and um, illegal drugs like cocaine. Прошли года, и я была привязана к алкоголю и также к наркотикам. And at 22 years old, I had a a, young, a man who was younger than me, who um, I worked with, and he always had this smile on his face, and his, and his face seemed to shine. И когда мне было 22 года, я работала с человеком, которому, который был намного моложе меня, но он все время улыбался, светился от радости. And he spoke to me a lot about Yeshua, but I don't even remember what he said. И он говорил мне о свете Иешуа, но я на самом деле не помню, что он мне говорил. I remember two things about him. Я помню две вещи о нем. The way that he looked with that smile and the way that he shined. Как он выглядел, что эта улыбка, которая излучала. And he said something I'd never heard before. He said, you must be born again. И также он мне сказал еще нечто, что я потом вспомнила, помнила долго, что ты должна быть рождена свыше. And I only knew him for about four months. Но я знала его всего лишь четыре месяца. And several months later, несколько месяцев прошло. I had been looking for a new job. И я искала новую работу. And I was not, and I wasn't, um, getting the jobs that I applied for. И я не получала ту работу, на которую я подавала свое резюме. And I had, I knew someone who worked for the 700 Club, which is a television show. Но я знала кого-то, кто работал на служении 700 Club. And it was about 20 minutes from where I lived, and they, and it, they told me that I should apply for a job. Um, because it was a job that I was already doing as a videographer and editor. И эта работа находилась 20 минут от моего дома, где я жила, и они мне предложили подай заявку туда, потому что там работа есть, та, которую ты уже делаешь, и эта работа была связана с редактированием и видео. And so. Um, as I was sitting in darkness, and I knew that the 700 Club was a Christian place to work, and I actually thought I don't want to work there because it is Christian. И 700 Club организация это христианская организация. Я знала, что чем они занимаются, и я на самом деле не очень хотела быть связана с христианской организацией. And out of desperation from not having a job that I having a job. Но из-за большого отчаяния из-за того, что я осознавала, что я не имею работу. 
I prayed my first I thought about what the man had shared with me and I prayed my first prayer. Я подумала о том, что этот человек мне говорил, и я помолилась этой молитвой. And I said, God, if you're real and you know who I am. И я сказала, Бог, если ты реален, и ты знаешь, кто я есть. And you care about what I do. И ты заботишься о чём о моей работе. Then I will apply for this job, but I want them to hire me right away. Тогда я подам заявку, и пусть они меня возьмут на работу сразу. Yeah. And so I went and I applied for the job. Я пошла, подала заявку. They asked me if I was a Christian. Они меня спросили, а ты христианка? And I said yes. И я сказала да. They asked me if I drank alcohol. Они меня спросили, а ты пьешь алкоголь? And I lied and said no. И я обманула их и сказала нет. And they hired me. Они все равно меня взяли на работу. And so two weeks before I started working there. И за две недели до этого. До того, как я начала работать. I thought I better turn the TV on and see what this show is about. Я включила телевизор посмотреть, хотя бы иметь идею, о чем вообще это шоу, чтобы иметь себе представление. And so I turned it on at the end of the TV show. И я включила вот это шоу. And at the end of this TV show, they have um, two men who um, always at the end of the show they give a prophetic word. И в конце этой передачи там были два человека, двое мужчин, которые в конце передачи они высвобождали слова пророческие. So the man on the show started speaking things about my life that that no one else would know. И один из этих мужчин начал говорить о моей жизни, не зная меня. And I was in my apartment by myself, and I started to feel something inside of me. И в то время, когда он говорил, я находилась в своей квартире, и когда он высвобождал слова, что-то происходило со мной, с моим телом. And he said, "If this is you, then you need to pray a prayer of salvation." И он говорит, что если это ты, то ты должен помолиться этой молитвой спасения. And I did that, and I was born again. Yes. And so um, my job, I worked there for about three years. И я работала три года на этой работе. And my job was to travel around um, to different, within the United States and other countries, and I uh, videotaped uh, testimonies of people. So my job discipled me. Моя работа заключалась в том, что я должна была разъезжать по все по всем штатам в Америке и записывать свидетельства людей. But I had sat I had sat in darkness for so many years. Но я находилась во тьме столько много лет. Without anyone sharing the gospel with me. И никто со мной не делился Евангелием до этого. And the drugs and the alcohol and my outward appearance. Алкоголь и наркотики настолько повлияли на мою внешнюю оболочку. Were symptoms of a void and emptiness in my life. Были симптомы пустоты в моей жизни. So the, the the feelings of darkness are feelings of depression and loneliness, hopelessness. Силы тьмы, которые так отражались, это выражалось тем, что была безнадежность, отчаяние, не было депрессия. So there's a there's a scripture, Proverbs 29:18. Есть Писание, притчи 29:18. And it says, if people can't see what God is doing, и написано, что если люди не видят то, что Бог делает, they stumble all over themselves. Они спотыкаются. So whoever walks in darkness, they don't know where they're going. И кто ходит во тьме, они не знают, куда идти. Can you turn the lights off for a minute, please? А можете выключить сейчас свет полностью, весь свет? All of them, thank you. Спасибо. You can even turn these lights off. Можете и этот свет выключить. На какую-то секунду выключите на сцене свет. Пожалуйста, выключите свет здесь на сцене. It's okay. So in the dark, and when we're in the dark, когда мы во тьме, and we can't see, и мы не можем видеть. If we wanted to get up and go to the restroom, если, например, нам нужно выйти пойти в туалет, we would stumble. We would be in danger of hurting ourselves. Мы ставимся в позицию опасности, потому что мы можем споткнуться. But when the light comes on, но когда свет включается, we're drawn to the light. I don't know if нас свет притягивает. Okay, you can turn the lights back on now. А теперь можете включить свет. 
So darkness is the total absence of light. И тьма это полностью пустота и и нет наличия света. Darkness opposes everything that is of God. Тьма она противостоит всему что от Бога. Light and darkness oppose each other. They're hostile to one another. Свет и тьма все время противостоит друг другу. And that's why we as light Они все время в вражде. We conflict with the darkness. И мы также свет в конфликте с тьмою. We're in a battle with the darkness. Мы также находимся в сражении со тьмой. And there's either light or there's darkness. И или свет или тьма. And the darkness can't overcome the light. Но тьма не может победить свет. But the light always overcomes the darkness. Но тьма всегда побеждает тьму. Ой, свет побеждает тьму. So I have three points today that I'd like to share with you. У меня есть три пункта сегодня, я хочу поделиться с вами. And the first one is that Yeshua is the light of the world. Первое, что Иешуа есть свет миру. Apostle John repeatedly used the words light and life when he described Yeshua. Апостол Иоанн говорит о Иешуе, и он описывает его как свет. John 1, 4 through 5 says, In him was life, and the, and the life was the light of men. Иоанна первая глава говорится так, что он есть свет, и нет тьмы во нем. And the light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. И свет светит, и тьма не объяла ее. Yeshua came, and He still comes to draw people out of the darkness. Иешуа пришел, и он делает это до сегодняшнего дня. Он притягивает, он вытягивает людьми людей из тьмы в свой свет. And into light and truth. И он притягивает свет в истину. Light always represents truth. Свет всегда представляет истину. And life. И также жизнь. Yeshua said in John 8:12. Иешуа говорит в Иоанна 8:12. He makes a self-declaration. Он говорит сама, он сама провозглашает. And he says, I am the light of the world. Он говорит, я есть свет миру. If you follow me, you won't have to walk in darkness. И если ты последуешь за мной, ты не будешь больше ходить во тьме. Because you have the light that leads to life. Потому что он есть свет, который ведет к жизни. You can you can sense him calling out, "Come, follow me." И вы можете почувствовать этот свет призывом "Иди и следуй за мной." You don't have to live a life in darkness. Вам не нужно следовать и жить в этой жизни тьмы. I can provide a bunch of life for you. Я могу тебе предложить жизнь с избытком. So the the Messiah often used common objects. To tell stories. И Мессия всегда использовал различные примеры, рассказывая истории. To explain spiritual principles. Чтобы объяснить духовные принципы. So in that day, light was not like we have it today. It was fire. В тот день свет не был таким, как мы сегодня. В те дни Иисуса это был огонь, отраж был представлял светом. Fire has three types of energy. И огонь имеет три вида энергии. It has light energy. Имеет энергию света, освещения, which illuminates and tells and helps people where to shows people where to go. Это отражает отражает свет и показывает людям куда идти. It has heat energy. Также имеет энергию тепла. It warms in a cold world. Оно обеспечивает тепло. И комфорт. It brings warmth and security and comfort. И приносит надежность и согревает человека. And it also is sound energy. А также энергию звука. It creates a noise. Создает треск, звук. Fire has a voice. Огонь имеет голос. It makes a humming or a high-pitched sound. Имеет такой треск, звук треска. So if they didn't have fire, и если у людей не было огня, 
They couldn't light torches or their lamps. Они не могли зажигать факелы. And they often had a pit that they put their fire in. И очень часто они делали, имели такие ямы, вырывали и оставляли, держали огонь в, в этих ямах. And without it, they couldn't cook. И без этого огня они не могли кушать, варить. And they couldn't see where they were going. Они не могли видеть, куда идут. And they couldn't warm their homes. Они не могли согревать свои дома. And they had to work to make fire. Им приходилось работать, чтобы чтобы находить этот огонь. It wasn't easy like it is for us today, and we turn on a light switch. Не было так легко тогда, как нам сейчас. Мы только приходим и включаем включатели, чтобы свет включили. And when they created fire, и в то время, когда они создавали огонь. They shared it with their neighbors. Они делились со своими своими соседями. They would pass it on so that others could have light. И они передавали друг другу, чтобы другие передавали другим. Okay, my second point is we are the light of the world. Второй пункт, что мы есть свет миру. So Yeshua said, "I am the light of the way." Иисус сказал, что я есть я есть свет и я есть путь. And then in Matthew 5:14, he tells us who we are. Матвея 5:18 говорится, кто мы есть. We are the light of the world. Мы есть свет миру. He said, um, "You are the light of the world, like a city on a hill that cannot be hidden." Он говорит, что вы есть свет миру. Вы есть как город, который поставлен на вершине горы. These are not words of an invitation, but they're a declaration of who we are. Это не слова приглашения быть этими людьми, но это слова провозглашения, что вы являетесь этими людьми. And in John 9:5, he said, Иоанна 9:1 говорится так: As long as I am in the world, I am the light of the world. Что пока я в мире, я есть светом. Giving guidance through my words and my works. И направление даю через мое слово и через мои действия. So without us, и без нас, and doing good works, и делая добрые дела, and speaking on his behalf, и говоря от его имени, the world and those around us will continue in darkness. Мир, который находится э, вокруг нас, они будут выходить из тьмы. So in Act two, Acts two, и в Деянии апостолов вторая глава. After Yeshua had left them, he had been he died on the cross. После того как Иисус умер на кресте и и удалился от них, his followers were sitting in darkness. Его ученики находились во тьме. They were depressed and discouraged. Они были в депрессии, они были расстроены. They felt hopeless because he had left and not done what they thought he was going to do. Они почувствовали безнадежность, потому что он ушел и они не знали, что дальше делать. And then in Acts four, the Holy Spirit comes upon them. Потом в Деянии четвертую главу мы видим, что Дух Святой приходит и наполняет их. He came upon them like fire. И он Дух Святой пришел, наполнил их, и они почувствовали огонь. And the Holy Spirit empowered them to go out. И Дух Святой снарядил их, чтобы они вышли вперед, ну свидетельствовать. And to tell the world who he who he is. И говорить миру, кто есть Мессия. And they lived in a violent world. Они жили в таком мире враждующем мире. People wanted to kill them. Люди хотели убить их. People hated them. Люди ненавидели их. But when the Holy Spirit came, He empowered them. Но когда Дух Святой пришел, Он их укрепил. To be a light to the world. Чтобы быть светом миру. There was an early church historian. И в первопостерской церкви был один историк. His name was Josephus. Его имя Josephus. And he and he wrote about the remarkable works that the. И он он написал величайшую работу. That the Jewish people did. О том, что еврейский народ сделал. And in Acts, it says that the early church, their numbers were being added to daily. И там в Деяния апостолов написано, что в первопостольской в ранней церкви Бог прилагал каждый день людей к церкви. It was because of those good works and because they were going out. Из-за того, что они совершали добрые дела и они ходили и свидетельствовали о Господе. 
Поэтому и община росла. That historian wrote that one of the things that the early church would do. Также историк написал, что одно из вещей, которые делала община первопостольская. They would bury the dead of the pagan people. Они хоронили людей язычников. The people who would who wanted to kill them. Они хоронили тех людей, которые искали их убить. And some did not have the means. И некоторые не имели ресурсов. To bury the dead, чтобы хоронить своих. But life was precious to the Jewish people. Но для еврейского народа жизнь она очень ценна. And they felt like all life had a right to be treated. И еврейский народ считал, что всякая жизнь, жизнь человека, она заслуживает того, чтобы достойно похоронить. To be buried with dignity. Чтобы похоронить с достоинством. And respect paid. С уважением и принести почтение этим людям. And so they would take the bodies and they would cleanse the bodies. Они брали тела язычников и омывали их. And they would rub the bodies with expensive oil. Они илеем помазывали дорогим илеем эти тела. And spices. И также всякими специями. And they would carefully wrap the body in white linen bandages. И они обматывали в льняные повязки эти тела. And they would then give the body back so that the family could properly bury them. А потом они возвращали тела в семье, чтобы те достойно их похоронили. And that early historian wrote because of their high moral character. И тот историк говорил из-за того, что мораль была настолько высока у еврейского народа. And because of their good works. И из-за того, что они совершали столько много добрых дел. Many came and became believers. Многие пришли и стали верующими. And it's the same way today with us. Так же самое сегодня с нами. If you think about those early believers, it was very inconvenient. И если вы бы подумали о тех первых первых верующих первопостольской церкви, и вы бы сказали, но это же было так неудобно это делать. It often it often was costly. Очень часто это очень дорого стоило. Каждый день это было какое-то вторжение и было неудобство каждодневное, чтобы совершать вот, это, вот такую работу. Но вот таким образом ранняя церковь росла. Первая Петра 8 You are the ones chosen by God. Написано, что вы те вы народ избранный Богом. Chosen for the high calling of priestly work. Вы вы избраны, чтобы быть священниками. Chosen to be a holy people. Вы избраны быть святым народом. God's instruments to do His work. Вы инструменты Божьи, чтобы совершать Божью работу. And to speak out for Him, to tell. Чтобы говорить от Его имени. Чтобы говорить о той, э, о той разнице, о тех делах, э, о той разнице между светом и тьмой, которую Бог сделал в вашей жизни. The world needs to see people. Миру необходимо увидеть людей, who treat them with dignity and respect, которые относятся к ним с достоинством и уважением, who love them unconditionally, которые любят их безответно, who don't judge them, которые не судят их, who help them, которые помогают им, who return their phone calls, которые возвращают телефонные звонки. Who can disagree with them without being angry? Которые, которые не соглашаются с ним, даже в несоглашении они не гневаются. Who are willing to be patient with them? Которые готовы быть терпеливыми с ними. Who are willing to be inconvenienced? Которые готовы быть, даже когда неудобно быть ради них. And that's how we care for the dying and the dead. Вот таким образом мы служим между теми людьми, которые от которых зависит, умрут они или будут жить. My third and last point is the world needs the light. Мой третий пункт это что миру необходим свет. 
It's easy to see that we live in challenging times. Очень, очень легко видеть, что uh, и осознавать, что мы живем в очень uh, в таком времени, которым бросает нам вызовы. And just as Valentine spoke this morning, и как Валентин сегодня говорил утром, we see the immorality and the depravity of man. Мы видим uh, аморальность и как человек разрушается. So I'm going to um, just talk a minute about a story that's in Acts 16. И я буду говорить о истории, которая описывается в Деянии апостолов 16 глава. And it's the story of Paul and Silas when they were walking to a place of where they pray. Это история о Павле и Силе, которая описывается в этой главе. And there they encountered darkness. Они там описано, что они ходили в час молитвы, и они жили в такое во время в темное время. You can read the story for yourself. Вы можете прочитать эту историю сами. Но там была женщина, которая она ворожила. И она предсказывала людям будущее или о своей жизни. И она раздражала апостолов. And day after day, she kept proclaiming who he was. И день за днем она провозглашала, кто они. But she was doing it for a wrong motive. Но она это делала с неправильными мотивами. And so she was, she was hearing who he, who they were. И она слышала, кто эти люди. But her motivation was to bring harm to them. Но ее мотивация, чтобы их разрушить. And they ended. Paul and Silas ended up being beaten and thrown into jail. И в конечном итоге Павла и Стилу схватили, побили хорошо и отправили в тюрьму. And the word says that they were put into the deepest, furthest part of the prison, so that they knew they couldn't escape. И слово говорит так, что их поместили в такую темную, в темное место в тюрьме тайное место, чтобы они даже не смогли сбежать оттуда. Darkness, jail, и вот посреди ночи, когда в темное время, в этой тюрьме, the, они начали поклоняться Господу. И в Библии описывается это событие, говорится так, что другие люди, которые сидели в тюрьме, они слышали, как они поклонялись. И даже тогда, когда они чувствовали боль из-за того, что их побили хорошо. И они uh, цепи были на их ногах. Worship, и поклоняясь, и в то время, когда другие слышали, как они поклонялись, like Дух fire, Святой пришел, как огонь. И Дух Святой побудил так, что землетрясение наступило. And when the when the when the jailer who was supposed to be making sure they didn't escape awoke, и тюремщик, который должен по идее сторожить их, чтобы они не убежали, он проснулся. The earthquake woke him up. Землетрясение разбудило его. He was going to take his life because he assumed that all everyone in the jail had escaped. И он захотел покончить жизнь самоубийством от осознания того, что случилось землетрясение и все узники сбежали. И он осознавал, что последствия того, что он допустил побег узников, будет настолько ужасным, он решил, что покончить жизнь самоубийством будет намного легче для него принять, чем пройти через все испытания. And Paul, in the in the in the back of the dark jail, и Павел, который находился в это в этой темной тюрьме, must have received a prophetic word from the Holy Spirit because he couldn't see what the jailer. Похоже, он получил слово пророческое в духе, потому что на самом деле ничего не было видно, было темно. And Paul yelled out and said, "No, don't kill yourself. We're all still here." И Павел возвысил голос и сказал, "Не не делай ничего себе худого, потому что мы все здесь." And so the jailer says, "Bring me a light." И стражник сказал, что принесите мне свет. And he runs into the jail. 
He runs into the jail. И он бежит в тюрьму. And he sees Paul and Silas sitting there. И он видит, что Павел и Сила сидят в тюрьме. And he says, how can I be saved? И он, он спрашивает их, как мне спастись? And Paul and Silas, I would have loved to have known what they had been praying and worshiping. Мне бы хотелось узнать, о чем они молились в тот момент и и как они поклонялись. Because if they had been asking to escape and asking the Lord to help them instead of just worshiping Him, они молились ли они о том, чтобы как сбежать с тюрьмы, или же они молились поклоняясь, радуясь в Боге? They would have run out. Если бы они молились, чтобы сбежать с тюрьмы, они бы сбежали. And the jailer knew that. И стражник знал об этом. And so Paul and Silas were able to lead the jailer and his whole household to salvation. И Павел и Сила привели к спасению и стражника и всю его семью. We are the light of the world, and Yeshua is just waiting for us to use our voice to lead people to Christ. Мы есть свет миру, и Иешуа ожидает, что мы возвысим свой голос, и мы будем этим этим светом для окружающего мира. I'm going to tell you a very quick story, and then I'm going to close. Я хочу рассказать еще очень короткую историю, и мы будем закругляться. So a couple of years ago, my family and I were eating at a restaurant. Несколько лет назад моя семья и я мы кушали в ресторане. And we were with my sister and her family, so there was a large number of us. И была также с нами моя семья и ее семья, так что это была большая группа. And my uh, and, and in, while we were eating, a woman, a young woman, walked probably in her twenties, walked in the door with two much older men. И заходит одна молодая дама и с двумя мужчинами, которые были намного старше ее. And she was dressed like a prostitute. Она была одета как проститутка. And as I watched her uh, while they were at their table, the two men did all the talking, and she almost seemed like she had been drugged. И uh, я видела, я наблюдала такую картину, как она сидела, а напротив нее сидели эти двое мужчин, и они в основном говорили ей что-то, а она выглядела так, как будто uh, очень много наркотиков приняла. And the Holy Spirit was moving in my heart with love and compassion for her. И Дух Святой начал двигать, действовать в моем моем сердце со страданием и любовью к ней. And so I asked the Holy Spirit, what can I do? How can I help her? Дух Святой, что мне делать? Как я могу ей помочь? And I kept thinking the only way I'd be able to reach her was if she went to the restroom. И я подумала, что единственный путь, как я могу с ней поговорить и достичь его, это в туалете. And I thought the men might be holding her captive. И я подумала, что возможно эти мужчины держат ее в плену. And after the waitress came, we ate. Our food was taken away, and she still had not left the table. И мы приех, мы уже поели. Уже наша официантка убрала все с нашего стола, а эта девушка все еще сидела там. And then the bill came. Уже счет нам принесли. And I just kept saying, Lord, if you want me to speak to her, you're going to have to do something. Show me what to do. И я молилась в это время. Я говорю, Господи, если ты хочешь, чтобы я что-то сделала касательно этой девушки, сделай что-нибудь сейчас. And at that point, she got up and walked to the bathroom. И в этот момент она встает и идет в туалет. And the bathroom was just for one person. So when I got there, she was standing um waiting to go into the restroom. И там туалет был всего лишь на одного человека. И когда я подошла, то была очередь, и она была следующая, и я стала за ней. And the, and I had been asking the Lord, what can I say to her? И я спрашиваю у Господа, что мне ей сказать? And the only thing that I heard from the Holy Spirit was her stomach is very upset and she's ready to be saved. И то, что я единственное слышала, что у нее э, неполадки с желудком, расстройство желудка, и вот она уже готова принять спасение. And when I walked up to her, she was standing against the wall, and she looked like this. Я подошла к ней, и она уперлась о стену, и вот так вот она выглядела. 
And so I said to her, "Are you okay?" И я спросила её, "С тобой всё нормально?" And she didn't move her она body. Она не, не or, двигалась. And she didn't speak any words. И она ничего не говорила. She just went like this. Она вот так сделала. Meaning I'm okay. Означает, что со мной всё хорошо. And so I said again, well, I, I actually I prayed. I said, Lord, what should I do now? She, и я спрашиваю, Господь, а что мне сейчас she, делать? She says she's okay. Потому что она говорит, что с ней всё в порядке. And all I heard again was her stomach, слышу, her stomach hurts and she's ready to be saved. У неё расстройство желудка, и она готова э, спастись. So I said to her, I said, I know Jesus and he just told me your stomach hurts. И я ей говорю, слушай, Я знаю Иисуса, и он мне сказал, что у тебя расстройство желудка. This, и like когда this. я сказала это, она вот сразу вот так стала. И она посмотрела на меня такими большими глазами. Said, и я говорю, у тебя э, болит живот? Said, yes, она говорит, disorder. да, говорит, у меня расстройство желудка. Said, right и сейчас мне очень плохо. And then I asked her if she needed help from getting away from the men. И я спросила, а тебе нужна помощь, чтобы избавиться от этих мужчин, которые с тобой пришли? And I asked her that about six times. И я спросил её шесть раз. In the course of our conversation. Ну, в протяжении нашего нашего разговора. And there was a back door that we could walk right out of that the men wouldn't see her walking out of. И также была дверь сзади. И мы могли выйти, чтобы мы, эти мужчины нас даже не заметили. Saying, no, okay Но она men. продолжала, нет, нет, э, нормально. The the и она пошла в туалет, и человек вышел. And I asked the Lord while I was waiting, what do I do now? И я спрашиваю Господа, Господь, что же мне сейчас делать? And he said, pray for her stomach. А он говорит, молись за ее желудок. So when she came out, I asked her, "Can I pray for your stomach?" И когда она вышла, я спросила, могу я помолиться за за твой желудок? And I did, and when I was finished, she had tears in her eyes. Я помолилась, и когда я закончила молитву, она плакала. She had tears in her eyes. Глаза были полны слез. And she said, "I feel." She said, "It all went away." И она говорит, все ушло, вся боль ушла. And so then I talked to her about Yeshua and asked her if I could pray a prayer of salvation with her. Потом я рассказала ей о Иешуа и спросила, готова хотела бы она принять спасение. And she said yes. И она сказала да. So I prayed with her. Помолилась с ней. And while I was praying for her, the whole, I heard the Holy Spirit say, "Tell her what the baptism of the Ho- tell her tell her about my power, and I'm going to fill her." И в то время, когда я молилась о спасении с ней, Дух Святой мне говорит, спроси, расскажи ей о силе Духа Святого, потому что я хочу наполнить ее. So I did that, and she said, "Yes, I want to pray to receive the Holy Spirit." Я по я рассказала, спросила ее, она сказала, да, я хочу принять силу Духа Святого, и мы начали молиться. So while I was praying for her to receive the Holy Spirit, her head was down. И в то время, когда я молилась о ней, чтобы она приняла Дух Святой, голова ее была опущена. And I could feel the fire of the Holy Spirit. И я могла почувствовать, как сила Духа Святого. Flowing through me and into her. Она проходила через меня и входила в неё. And she started shaking. И она начала трястись. And when she looked back up on at me, her whole face changed. И когда она посмотрела на меня, её лицо изменилась. She was shining. Она светилась. And she had tears in her eyes. У неё были слёзы в глазах. And she said, "What just happened? I Она говорит, что произошло только что? Я вот так сильно это почувствовала. So I took a couple of minutes and talked to her, asked her again about getting away from the men. And unfortunately, ещё несколько минут я с ней поговорила и опять спросила, хочешь ли ты избавиться от этих мужчин? And she still said no. Она по-прежнему говорила: "Нет, не хочу." But I went into the bathroom after that. Но я потом пошла в туалет. And my family when I came back told me that when she went back to the table with the men, she started telling them about what had happened to her. И моя семья потом рассказывала, что когда она пришла и села 
села э, э, к, эти, к этим мужчинам, она рассказывала им, что с ней произошло. И, конечно же, хотела бы я очень сильно, чтобы она был, избавилась от этих мужчин, но э, Дух, я сделала то, что Дух Святой хотел. Like По природе мы, нас привлекают те люди, которые э, очень похожи на нас. Которые похожи на нас, like которые говорят как мы. Но Дух Святой очень часто будет напоминать нам и ободрять нас, чтобы идти, говорить тем людям, которые не похожи на нас. We can all shine lights in this building. Мы можем все излучать свет в этом здании. And, but what difference would it make if we shined one more light? Но какая, какая разница, какую разницу мы создадим, если мы будем светить в другом месте? We, в этом месте. We must go out and shine our light in the darkness. Нам необходимо выйти с этого места и, и светить во тьме. And we must have, be empowered by the Holy Spirit. Но мы также должны быть наполнены и усилены, укреплены силой Духа Святого. Have, моя природная любовь, которую я имею, естественно, любовь, любви недостаточно. Моя плоть не хочет выходить за пределами в этот мир и говорить о, о, о спасении. Но когда мы укреплены Духом Святым, и когда мы позволяем Духу Святому действовать через нас, Then we can love with his love. Тогда мы можем любить Его любовью. And his Holy Spirit will, will do mighty works through И us. Его Дух Святой будет делать великие дела через нас. So I just want to ask, if there's anyone here who, the, who is sitting in darkness, who doesn't know Yeshua, И я хочу спросить здесь из присутствующих, есть ли кто-то здесь, который сидит и живет во тьме, we и который all... хочет выйти в свет? Мы все в свое время были во тьме и пришли к свету Мессии. Я не хочу пропустить эту возможность и не предложить кому-то, кто сидит во тьме, но хочет выйти в свет. И я бы желала, чтобы все опустили голову, и я помолюсь этой молитвой. Господь, я благодарю за то, что это Твое желание, чтобы все были в, в Твоем свете, быть там, где Ты. И я молюсь, Господь, о тех, что если здесь люди, которые присутствуют, и э, они озвутся, что их жизни изменятся, когда они выйдут с этого места. Если здесь кто-то, который молился так, поднимите руку. Дайте мне знать, и я хочу за вас лично помолиться. Спасибо, спасибо тебе, Господь. Я увидела руки поднятые, давайте помолимся. Те из вас, которые подняли руки, и те из вас, которые не подняли, но хотите, чтобы помолились этой молитвой, давайте помолимся. Yeshua, I need you. Ишуа, ты мне нужен. I need to know you personally. Я нуждаюсь в тебе лично. Lord, I'm sorry for the way that I've lived my life. Господь, прошу прощения, прости меня за то, что как я жил свою жизнь. Would you come into my heart, into Войди my... в мою, мое сердце. Come into my life. Войди в мою жизнь. And show me how to live for you. Покажи мне, как жить для тебя. In Jesus' name. Во имя Ишуа.
Now, if there's any of you here that haven't been empowered by the Holy Spirit that you want, and you feel like there's something more you want to be empowered by Him, would you just raise your hand? I want to pray for you too. Если вас, которые уже крещены Духом Святым, наполнены, но вы желаете больше, вы желаете больше получить от от Него, поднимите руку, если у вас, если вы здесь есть. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Группа, пожалуйста, поднимитесь. После того, как я стала верующим человеком, будучи уже верующим человеком, по-прежнему было время, где uh, был страх и также была привязанность к чему-то. И шесть месяцев прошло после того, как я приняла Ишуа своим спасителем. I received the baptism of the Holy Spirit. Я получила крещение Духом Святым. And just like in the book of Acts, when the Holy Spirit fell, I too was empowered. И так же, как описано в Деяниях второй главе, я тоже получила, приняла крещение Духом Святым. So our team is up front. И наша команда сейчас находится впереди. И те из вас, которые не крещены Духом Святым, но хотят э, получить крещение Духом Святым, выйдите вперед. Мы хотим помолиться. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиях, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить, приводить к большим переменам.